Good evening. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Okay, people. Oh, ya casi, casi comenzamos. A ver, un par de minutos más. A ver si entra alguien más. ¿Cómo vamos con las tareas, chicos? Ustedes que ya están aquí. Hola, teacher. Hola, Fidel. Yo por mi parte ya, ya la terminé. Ya terminaste, ¿verdad? Sí, ya lo llevo bien adelantado. Excelente. Yo creo que ya terminé la unidad 3 también, teacher. También, vaya. Igual de mi parte ya se ha finalizado. Stephanie, ¿cómo vas con las tareas? Ajá, ya terminé la unidad 3, parece, sí, ya no recuerdo. Ok, ok. ¿Y por qué estás con mascarilla? Eh, precaución, teacher. Síntomas de gripe. <ríe> por mis papás. Ah, bueno. Eh. No nos contagias. <ríe> Marni, ¿cómo va con las tareas? Sí, me falta una. Una, vale. Poquito, sí. poquito. Erson. Ya lo finalicé, ya la unidad 3. Exo. Rafael. Are you there? Ya estuvo. Lee. Ya estuvo. Ya, sí. Excelente. ¿Y José Osvaldo? Today finished, teacher. Ah, vaya pues. Perfecto. <laughs> bueno, arranquemos pues. Let's start with this first attendance of the night. Okay. Cameras on and be ready to respond. Alberto Jose Hernandez no ha llegado. 
Ahí estamos ahora. Amilcar de Nilsson González. Uco. Carlos Josué Hernández. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Tampoco. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Está. Gerson Orlando de Odanes. Present. Ok. Iván Alberto Castillo. No está. Eh, José Osvaldo Valle. Present teacher. Perfect. María José Portillo. No ha llegado. María Julia Ramos. Present teacher. Ok. Marni Betsay de Hernández. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Miguel Ángel, lo, los 10 minutos son contigo esta noche, ¿ok? Ok. Patricia Noemí Guirao. Está. Rafael Antonio Martínez. Rafael Antonio Martínez. A ver, a ver. Oh, no big. Bueno. Rodolfo Alexander Fernández. No ha llegado. Stephanie Janet Flores. Present. Ok. Víctor Antonio Benítez. No está. Víctor Manuel Avilés. Tampoco. ¿Quiénes llegaron ya? Bueno, Amilcar. Amilcar de Nilsson González. Present teacher. Ya llegó, ok. Que se escuche para que quede aquí. Grabado. ¿Quién más ya llegó? David Otoniel. David Otoniel Martínez. Que se escuche sí. ahí. Eso. ¿Alguien más ya llegó? Eh, presente. ¿Quién, ¿Quién dijo? Iván, Iván Castillo. Ah, ok, Iván Alberto Castillo. Bueno, arranquemos entonces. Ah. Arranquemos practicando un poquito más de las WH questions in simple present o, o sea las information questions, ¿verdad? Information questions. Let me share a link. Okay, there you are. The link is in WhatsApp. I also... We'll share the link here in Zoom. Then the exercise is this. Okay, organize the words to ask WH questions. El ejercicio es poner en orden las palabras, ¿verdad? Para armar la pregunta. 
We have 20 questions here, no? With different uh, words. Veamos, hagamos la primera como ejemplo. Dice, they do where from come. Sería, where do they come from? Where do they come from? Recuerden, lo primero es the WH word. Luego, do or does. Luego, el subject. Luego, el, the verb. Y luego lo demás. ¿Ok? Bien. I will give you 10 minutes to work on this exercise individually. Ahí tienen el, el enlace. Um, work individually, please. First. When you finish, raise your hand. Para hacerme saber que ya lo terminaron. Y luego lo vamos a revisar. Recuerden que at the end of this exercise, you can check your work. Pueden darle terminado y en terminado luego comprobar mis respuestas. Y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Oh, yo solo una buena. Ok, así es que. Do it, please.
Okay, people. I will give you a few minutes in groups to compare your work, okay? Go to your groups for a moment, compare your work, and then we're going to check together. Join your groups, please. Compare your work. Go to your groups.
Okay, we're going to check together. Where do they, dijimos la primera era, where do they come? Okay. Let's see, Amilcar, can you give me number two? What does she do? Okay, very good. Carlos, number three. When do you eat breakfast? Mm -hmm. uh, David Otoniel, number four. We, no, so, no se cómo pronuncia, we, we dos. Is yes, student English. Yes, student. Why does he study English? Study English. Okay. Uh, Fidel Angel, number three, number four, number five. Uh, how many books do you read per year? Okay. Uh, Next. Amilcar. No, Amilcar de Pasor. No, let's see. Uh, Gerson, number six. How much does he wants sugar. How much? Does he want sugar? Mm. Bueno, luego vamos a revisar todo. Okay. Ivan, number seven. Uh, how? How is your house? Okay, Jose Osvaldo, number eight. When do they play soccer? Okay, Maria Julia, number nine. Maria Julia. Number nine. Who, who, who reads short time? Short time read. Así? Sí. Okay. Uh, Marnie, number 10. When do you celebrate your birthday? Okay. Miguel Angel, number 11. Where does she read the newspaper? Where? Okay. Rafael, number 12.
How many brothers do you do you have? Stephanie, thirteen. Who of them? Does she travel be Europe? <laughs> okay. Okay, let's go back to uh, a meal car number fourteen. Number fourteen, and who is that? Is English? Okay, Carlos, fifteen. No la he terminado, teacher. Ok, hagámosla aquí ahorita. Sería, eh, where do they go to school? Ok. Uh, David Otoniel, 16. What, 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 what does, what does your sister, go in the, win the story. Okay. Fidel, number 17. Uh, how often does he go to the movies? Okay. Erson, 18. When, when do you get up? Okay, Ivan, number 19. What time is it? And Jose Osvaldo, 20. How much money do you need? Okay, let's check. Okay, oh, only this one. How much sugar does it say? How much sugar does he want? Sugar va acá. De todo lo demás, perfecto. Muy bien. Congratulations. Any question, people? Yo tengo una pregunta. A eh, ver, sí. En este caso, bueno, uno, yo no estaba viendo de lo que es la, la regla, pero uh -huh. en este caso veo que primero va sugar. No sé en qué, en qué momento o, o en qué regla primero iría lo que es el como el complemento y luego el verbo. Sobre todo con este tipo de how many. Ah. Por ejemplo, mira esta. How many books. Sí. Eso es lo que estamos preguntando. Esa es en sí toda la, la, la palabra de pregunta o la frase de pregunta. ¿Ya? Yeah. How sí. many books. How much sugar. Ah, entiendo. Mira, how many brothers? Uh, how much money? Eso es todo lo que yo estoy preguntando, ¿no? Y luego va sí. entonces lo demás. Entiendo, muchas gracias. Ok. 
Okay, let's practice, people. Let me. Okay, one. Where do they come from? Repeat, please. Where do they Where come do from? They, where do you come from? Two. What does she do? What does she, what does she, does she, do? she do? Three. When do you eat breakfast? When do you eat, you eat breakfast? Four. Why does he study English? Why, why, why does, does he, study, he study, English? study English? Five. How many books do you read per year? How, How many, many, many books do you read per year? year? Six. Six. How much, uh, how much sugar does he want? How much, how much sugar, sugar does he want? want? Seven. How is your house? How, how, is, how is, is your house? house? Eight. When do they play soccer? When do they, when do they, they play, play soccer? soccer? Nine. Who reads short tales? Who reads the Ten. When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? Eleven. Where does she read the newspaper? Where does she read the newspaper? Twelve. How many brothers do you have? How many brothers do you have? Wow. 13. How often does she travel by Europe? Uh, how how often, often does she travel, travel by Europe? Europe? 14. Who studies English? Who studies Who studies English? English? 15. Where do they go to school? Where do they, they go to school? 16. What does your sister buy in the store? What does your sister buy in the store? Sister buy in the store? store? 16. How often does he go to the movies? How often does he go to the movie? I said 17. Okay. Eighteen. When do they get up? When do you when get, up? get up? When do you get up? What? Nineteen. What time is it? What time is it? Twenty. How much money do you need? How much, How money, much money do you need? need? Okay. Very good. Okay, so today we are going to continue. Uh, maybe, well, maybe tomorrow, mañana, que es el día de repaso de la unidad. Podemos practicar un poco más esto. Todo en general del, del simple present que hemos visto, affirmative, negative, and questions. Yes, no questions, and information questions. We will continue tomorrow. With that. Okay, in today's lesson, uh, you will be able to tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Wow, we need to learn about time and dates. Okay. Um,
Let's see, let's work on this first. I want you uh, first, I want you to write your activities here. In the first, aquí en la primera, van a escribir three activities you have to do and the date and time. Um, for example, Let's see, this is me, my name. Preferiblemente work activities. This is me, okay, Saul Montoya. One activity is, for decir algo, to organize a meeting for Saturday. Una de las cosas que tengo que hacer. Uh, check students uh, homeworks. Wow, well, let's continue here. To organize a meeting for Saturday. ¿Cuándo tengo que hacer esto? Well, Saturday, August 20th at 2 p.m. Check students' homeworks. Friday, August, uh, how much is, 19th, at 10 p.m. And another activity, uh, let me see. Prepare the lesson plans to say that I'm going to do this on Monday twenty what twenty second. August 22. August 22nd at uh, 9 a.m., for example. Ok. Entonces, en el primer, la primera parte, write your activities with the date and time, or time and date. Ok. Then here, acá ustedes van a entrevistar o van a pedirle a, a dos compañeros la información de sus actividades, ¿ok? Y aquí ponen el nombre, las tres actividades, la fecha en que ellos lo van a hacer, ¿ok? Vamos a hacer eso. Eh, pero antes de enviarlos a hacer eso, vamos a tomar la segunda asistencia. So, please, cameras on. Uh, Alberto José Hernández. Amilcar de Nilsson González. Present. Ok, Carlos Josué Hernández. Presente. Ok, David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Good. 
Fidel Ángel Aguilera. Here. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Gerson Orlando Deodanes. Present. Ok. Iván Alberto Castillo. Present. Good. José Osvaldo Valle. Present. Ok. María José Portillo. María Julia Ramos. Present. Ok. Marni Betsaida Hernández. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Patricia Noemí Guirao. Rafael Antonio Martínez. Present. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present. Víctor Antonio Benítez. Present. Ok. Víctor Manuel Áviles. Ok. So, let's form, go to the groups again. Oh, yeah, fun. Okay, go to your group, please, and complete the chart. Completan el cuadro, okay?
Okay, let's continue. We are going to use those activities later. Vamos a usar eso después. Vamos a ver. The prepositions of time here. On, in, at. On, in, at. This is some prepositions. Prepositions. Okay. Y vamos a estudiarlas. Eh, relacionadas con time. Tiempo. Vean estos ejemplos. On. On Saturday. On January 23rd. On Monday, February 5th. On Wednesday morning. Okay. So we are going to use on. Vamos a usar on. Cuando nos referimos a días, days, on Saturday, on Monday, on Tuesday. O cuando nos referimos a dates, fechas, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Ya, partes del día. Ok. Vamos a usar on. So, en español todas, casi siempre decimos el sábado. El en, en enero 23 o el 23 de enero. El lunes 5 de febrero, ¿no? Pero, pero en inglés hay different words. So, estamos, usamos diferentes preposiciones. ¿No? Una es on, que la usamos con días y fechas. Days and dates. Luego tenemos in. Veamos los ejemplos. In May, in 2018, in the summer, in the morning. Ok. Entonces, we use in with month, with years, with periods of time, or with seasons. Yeah. Meses, años, periodo de tiempo, o estaciones. In May in 2018, in the summer, in the morning. And we are going to use at in this way. Veamos los ejemplos. At 2.30. At noon. At night. At midnight. So we use at when we talk about specific, very specific time. Sobre todo estamos dando hora. Yeah. Una hora del día. We use at. Ok. Veamos. Uh, any question here? No. No. Eh, solo. Dime. Sí, solo la primera. Donde, en la parte on. Es nada más para fecha, digamos, exacta. O oh, días. Días, exacto. Días. Ya. Yeah. Ok. Sí. A todo, todo evento que involucre un día en particular. Gracias. Ok. Let's see. Aquí hay un, un email. La idea es que completen este email with the prepositions, the correct prepositions here. Okay? 
tomando en cuenta la información que tenemos acá. Complete this email, please. Okay, so one, two, three, four, five. Five prepositions. Les doy unos minutos para que lo hagan individual.
Okay, let's check. Revisemos. Okay, hello Fatima, are you busy Monday afternoon? What is what preparation? On Monday. On. Okay. On Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at at, at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you in, in? at, at, at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in, in, in March. In March, on a Saturday. On Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye bye. Okay. Perfect. Now, with this information, the inform la información que tienen de ustedes y de su compañero, <coughs> van a escribir eh, oraciones usando prepositions. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, I vamos a decir have to organize tengo que organizar a meeting on Saturday August 20th at 2 p.m. <clears throat> okay. 
y así sucesivamente, ¿no? Luego de un compañero, por ejemplo, inventar algo acá. Eh, Mario. Uh, eh, eh, calls the client on Monday August any second at 9 a.m. Y, y así sucesivamente, ¿no? La idea es que hagan oraciones acerca de eh, las actividades de ustedes, de sus compañeros, utilizando las preposiciones adecuadas. ¿Ok? So, please write your sentences. ¿Aclaro lo que van a hacer? Ok. Yes. Oraciones sí. de ustedes y de sus compañeros.
Indien. Ahí en el WhatsApp les acabo de poner un, un ejercicio más para que practiquen. Add on in. Uh, específicamente para tiempo. Ok. Add on in for time. Uh, déjenme mostrarles. Les acabo de poner ahí. Ok, es this. Y es un poco más ampliada la información del uso de esto, ¿no? We use at for, dijimos, specific time. O un periodo de feriado, ¿no? Una, un periodo sí, de, de un feriado. I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8.30. They sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. So, cuando hablamos de un periodo, de un feriado. Dijimos on para days and dates. Uh, I will visit you on Wednesday. Where were you on Friday? His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. And in, ven es el que tiene un más usos para month. My birthday is in January. I'm going on vacation in August. Para años, years. Shakespeare was born in 1564. The Titanic sank in 1912. Hablamos del año. Para décadas. Life was difficult in the 1940s, en los 40s. There were many hippies in the 60s, en los 60s. Para centuries o siglos. We are living in the 21st century. It was built in the 6th century. Para estaciones. We go to the beach in summer. There are many flowers in spring. Uh, mañana vamos a ver un poco más de este vocabulario. In time periods o periodo de tiempo. The meeting starts in 10 minutes. She will be here in three hours. Esto un poco más explicado, más ejemplos y también más ejercicios para que puedan practicar el uso de estas preposiciones in, on, a. Ok. Bien. Mañana practicamos un poco más con esto y con todo lo que hemos visto esta semana. It is time for the last attendance of the night. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mañana voy a mostrarles algunos cuadros sobre eh, eso de cómo decir las fechas, cómo leer los años. Uh, vocabulario bueno de los meses del año las estaciones se los voy a vamos a ver y les voy a dejar ahí la los cuadritos las imágenes para ese vocabulario ok tomorrow tomorrow is friday remember unit 3 ok last attendance of the night Alberto José Hernández. No sé, sí, dijo que no podía ahora. Amilcar de Nilson González. Breton teacher. Carlos Josué Hernández. Presente teacher. Perfecto. 
David Alberto Rivera, se nos corrió. David Otoniel Martínez. Presente. Good. Fidel Ángel Aguilera. Present. Perfect. Gabriel Alonso Ponce. Yeah, llegó perfect. hoy. Gerson Orlando de Odanes. Present. Good. Iván Alberto Castillo. Present. Ok, José Osvaldo Valle. I'm here, teacher. Perfect. María José Portillo. No llegó. María Julia Ramos. Present, señor. Perfect. Marnie Taida Hernández. Present. Excellent. Miguel Ángel Romero. Present. Good. Patricia. Y Girao tampoco llegó. Rafael Antonio Martínez. Present. Perfect. Rodolfo Alexander Fernández. Tampoco. Stephanie Janet Flores. Present. Ok. Víctor Antonio Benítez. Present. Good. Y Víctor Manuel Áviles. Tampoco. Okay, people. See you tomorrow. Have a good night. Continue good night. with the homework. Okay, mm. me quedo con, con quien era? Con Miguel Ángel, okay? See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. 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 Ok, Miguel, este tiempo es para dudas, preguntas, aclaraciones. Ah, pues yo creo que por el momento vamos bien. Creo que le voy entendiendo un poco por ahí. Ah, ok. Un poco, solamente un poco. Lo necesario, lo necesario. ¿Hay algo que tal vez no te queda claro o todo? Mm, pues creo que es más que todo leer un poco más y practicar, pero sí logro comprender más o menos. Ah, bueno. De qué se trata todo. Ok, ok. Entonces, ¿qué parece si para aprovechar los minutitos que nos tocan, practicamos un poco? Con esto que lo último que hemos visto. A ver, en este, este es el ejemplo, ¿no? He always gets up at seven o'clock in the morning. ¿Cuál sería la siguiente? Our flight to London leaves. The second of July. El 2 de julio. Ahí sería on, según. Ajá. Según lo estudiado, correcto. On the second of July. Muy bien. Number three, Sharon's birthday is January. In January. Ah. In, correcto. My grandfather was born 1953. In 1953. In, correcto. I stayed up really late last night. I went to bed midnight. At. Correcto. Did you do anything special your birthday? Mm, at mm. o oh, in your birthday es un día en particular ajá como cumpleaños entonces es at verdad no at es más para horas entonces on on correcto porque tampoco es un feriado verdad 
uh, Stuart usually goes cycling the evenings after work. At, at no. At the evening, no. No, porque no es una hora exacta. Más bien es un periodo de tiempo. Entonces sería eh, on. On es para días y fechas. Entonces in. <risa> <risa> sí, cuando... Eh, Fíjate que siempre decimos en la mañana, in the morning. En la tarde, in the afternoon. En sí, la noche, correcto. in the evening. Pero cuando usamos, esta es una excepción, cuando usamos night, no se dice in, sino que se dice at night. Pero de ahí todos los demás, en la mañana, tarde, noche, morning, afternoon, evening es in. Ah, okay. In the morning, in the afternoon, in the evening. Muy bien. In Canada, it always knows winter. Winter is invierno. Ahí sería in. Correcto. Would you like to join us for dinner Thursday? On Thursday. On. Muy bien. I like to read stories to my kids bedtime. Es una hora para específica. Eh, at bedtime. At bedtime. Correcto. La hora que ellos se van a dormir es una hora en particular. That store isn't open Sunday morning. En este caso, no sé si es in. Mm, no porque estamos hablando del día. Entonces sería on. On, correcto. Sí, tenía on. esa duda por. Mm -hmm, porque estamos usando el día. Cuando hablamos de una parte del día. Y estamos mencionando el día. Usamos on. Ok. ¿verdad? We sometimes eat our lunch in the cafeteria noon. Ahí sería at. Correcto. Hurry up. The train will leave a few minutes. In. In. Muy bien. Estamos hablando de un periodo. De tiempo. My brother often goes swimming the weekend the weekend ahí sería on y fíjate que aquí hay un caso para los americanos es on y para los británicos es in, es in. no es at at Pero mayormente lo usamos el on. Uh, our classes finish at 3 the afternoon. Ese sería at. Ok. Um, the afternoon. No. Una parte de un periodo de tiempo. Sería in, sí, in the afternoon. Sí. Uh, the Beatles were a popular music band the the nineteen sixties. In the nineteen sixties. In correcto. Eh. I sometimes get up sunrise and do exercise. Sunrise es una hora del día, es una parte específica del día. Sunrise es como el atardecer o como. 
El amanecer. El amanecer. Entonces sería a. Uh, at... Correcto. What time does he go to work the morning? In. In. Do you and your family ever go traveling summer? In. In. Y por último, what time do you go to bed night? At. Or. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, Miguel, cualquier otra duda, estamos a la orden, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Es que, see you tomorrow, have a good night. Good night. Okay. Bye bye. Bye bye.